What's up, Reg Fishing TV? Welcome sa part 3 ng ating beginner's guide to shore saltwater fishing. In this part, may 3 key points tayong pag-uusapan. Number 1 is yung how to spool your main line or yung braided line mo going to your reel. Okay. Second is how to connect your main line going to your leader line. Okay. So, sa second part na to, mapag-uusapan natin yung Alberto knot na connection. And the lastly, yung three fishing knots that I use to connect my leader line going to my lures. Ito yung Palomar knot, improved clinch knot, and yung non-slip loop knot. So, first, ispool natin yung braid line natin papunta sa ating uh, reel. Okay? Since wala tayong line winder or yung line spooler, gagawin natin siyang manually. So ito yung kailangan natin. Of course, yung reel mo, yung line, braid line na ilalagay mo, and then kailangan mo ng rod. Okay? And then, most importantly, ito. Kailangan mo ng cloth para hindi masugat yung kamay mo pang hawak mo. Okay? So, unang gagawin natin is kakabit natin tong reel natin sa ating rod. Ayan. So guys, pag nakabit na natin So ready na tayo para mag-spool Bago natin ilalagay yung braid Kailangan natin maglagay ng backing okay? Bakit kailangan natin maglagay ng backing? Para may kakapitan yung braid natin Kasi pag hindi tayo naglagay ng backing okay, Yung possibility kasi minsan Nag-slide lang yung braid mo dyan Pag nireel mo okay? So yung ibang reel Meron na siyang nakalagay na ano dito eh, Yung rubber Okay. So, hindi mo na kailangan ng maglagay ng backing. So, ano yung backing na ilalagay natin? Okay. Lalagyan din natin ng line. Gamit tayo ng mono line o kaya kahit anong line. Mono, fluorocarbon, kung shock leader pa yung ilalagay. Okay. Pero, isa dyan, syempre, mono yung lalagay nyo kasi mas mura. Kasi pang backing lang naman eh. Okay. Ang gamitin yung size ng mono, actually, ini size eh, pero mas maganda yung manipis lang. So, yung i-spool ko dito sa may 2,000 na reel ko, is uh, uh, 10 pounds na line na braided line so ang ila ilalagay kong backing is yung manipis lang mga 10 pounds or 12 pounds pwede na okay and then guys ito ang tip para makatipid kayo since uh, ito, itong kasing specs na itong 2000 series ko na reel na to size na pwede mong ilagay dito is PE1 PE.08 nakalagay dito is 250 meters para mapuno to Eh, ang meron lang sa akin is itong 100 meters. Okay? So, paano yun? Hindi niya mapupuno. So, yun yung kailangan natin maglagay ng backing. Okay? So, mag spool tayo ng uh, backing na siguro hanggang sa half tansyain mo na lang eh. Kung matatansya mo naman. Okay? Tapos, uh, saka mo ilagay itong main line mo. Okay? Anyway, hindi mo naman actually may kakaslat ng 100 meters eh. Okay, most probably pag nagcast ka siguro pinaka ano 60 meters kung kaya mo. Okay? But most of most of the time, ano lang naman yan eh, 20 to 30 meters pag nagcast ka. Uh, unless talagang skilled ka. Okay? And don't worry na mauto spool kayo. Wala walang ganun guys <laughs> sa inshore fishing, sa gilid-gilid lang. Siguro minsan meron pag nakahuli ka ng malaki talaga. Okay? So, nasa yun na kung paano mo siya i-manage para hindi ma-spool. Okay? So, ngayon, kapit muna natin yung backing. Okay? <clears throat> so, anong gagawin kong connection? Ano lang, simpleng nut lang. O, ganito guys. Gawa kayo ng overhand nut. So, madali lang. Overhand hand nut. So, ganito. Ayan. Tapos, pasok nyo yun. Ayan. So, yung loop na to, pasok nyo sa may bail. Dito guys. Yan. Pasok na doon. Pero dapat nakabukas to. Lagi. Always. Remember that. Yan. Pasok na doon. Saka nyo higpitan. Yan. Saka nyo ulit higpit. Tali. So ayun guys. Naikabit na natin. Medyo ano natin para 
So any method basta may kabit nyo dito sa may spool yung pang backing nyo. So ako over hand nut lang. Wait. Nanggalin natin yung excess. Okay. Ayan. So pagkatapos, kanyo isara. Ayan. So ready na kayo para mag-spool. So itong ano, itong line na pangbaking nyo, lagay nyo lang sa baba. Ayan. So gamitin nyo itong cloth. Hawak nyo doon. Ayan. So always remember dapat may tension to. Okay, dapat hindi siya loose. At sa tanyo, i-spool. So dahan-dahan muna para ma-feel muna yung parang first layer niya. Pag talagang kumapit niya, tsaka nyo pwedeng bilisan. Ayan. Okay. Basta lagi dapat may tension to. Okay. Kaya dapat hawakan nyo. So ngayon, kailangan natin ikabit tong end ng uh, backing nyo dun sa may braided line. So anong connection nga gamitin natin? Simple lang, uninut lang gamitin natin. Hindi natin kailangan ng super matibay na connection. Kasi ma, ano naman, matatabunan. So, simple lang ng uninut. So, ganito siya ikabit. Maganda pala guys, pag ipasok niyo dito yung line. Para may hahawak. Parang ganyan sa guys. Oh. Yan. Okay. So, ganito siya gawin yung uninut. So, ito yung leader line mo. Or yung backing mo. So, ito yung braid. So, i-cross over mo lang siya ganyan. Okay, mga 5 inches to 7 Pati rin dito sa kabila Ngayon Ito, unahin muna natin to sa kabila Itong braid Okay Ngayon So, nadoble na yan Naka-cross over na Ngayon, kunin mo tong tag end at saka mo I ganun Guys At saka mo i-wrap Ayan, mga apat na beses Ayan, ganun Rock mo lang 2 3 4 Ayan So, gawin na natin 5 Ayan So, pag narap mo na Pwede mo siyang hilahin, higpitan konti Ayan Okay Huwag mo mo nang masyadong higpitan Kasi mamaya i-final natin na higpit so ngayon sa kabila naman tayo I-work din natin itong Sa kabila So same Procedure So Ito ulit Ayan I-wrap din natin ng 5 times So ayan guys Pasok doon Ayan one, two, three, four, five. Ayan guys. So pag nairap nyo na, tsaka nyo hilahin ulit. Okay. So ayan guys. Okay, pag nahigitan nyo na konti, Uh, Siyempre, basahin nyo muna Sa kanyang hilahin yung Both ends Para humigpit okay. Yun Okay Pag nahilan nyo na, pati itong tag end na dalawa Hilahin nyo rin Sa kanyang ikat yung Tag end Yung excess line so, maganda yung nail cutter na pang ano pang cut yan 
Okay. Yan guys. Ngayon ready to spool na kayo. Ulit. So same, same procedure. Ganon din yung pag spool. Okay guys ready to spool na naman tayo. So yan nakapasok dapat dito. Para maganda may hahawak. Yan. Tapos yung braid. Dito lang sa baba. So, kailangan nyo ulit to. Lalo na pag nag-handle kayo ng braid. Kasi nakakasugat. So, same procedure. Swirl nyo lang. Dapat mahigpit, may tension. Yeah. Kadure-duretso na yan, guys. Sali, madali lang mag-spool. Magbilis lang. So guys, tip pala. Okay. Hindi na dito sa may mga braided line yung ano niya, rack niya. May awang diyan, di ba? Na nakikita niyo. Ito guys, yung may ganyan. Lagyan niyo ng tape para maipatas. Ganyan 'no. Para hindi siya sasabit yung line pag ini-spool niyo. Tas tatalon-talon to sa baba. Okay, kaya lagyan niyo ng tape na ganyan. Ayan guys Okay So guys Pag nag spool ko Dapat may Mag iwan kayo ng konting space dyan Ayan guys oh Pag nag spool kayo Huwag nyo masyadong punuin Huwag nyo i-over spool Kasi pag kinas nyo Sasabog lalabas Okay so dapat mag iwan kayo ng space na konti Ang ganyan no? Oh. Ayan so, Ganun Siguro mga 2mm Na space Ayan Doon sa edge nya Okay. So yan guys. Tapos na nating is pull yung line natin. So ngayon ang next na gagawin natin is connect tong braid line natin sa leader line natin. Okay? So yung method naman na gagawin natin is yung Alberto knot. So yun yung para sa pinakamadali at saka matibay. So, hindi pa ako nagkaroon ng problema ever since nag ko yun. So, ganito yung Alberto Nut. So, ito yung main line mo. Ito yung leader line. Okay? So, idoble mo lang to Leader line mo, mga 5 inches. Ganyan. Okay, at saka mo, pinch dito. Ayan, para makagawa ka ng loop na ganyan, maliit lang. At saka nyo, ipasok tong tag end ng leader line nyo. Pasok nyo dun. Okay. Sa baba, mag-umpisa, wag sa taas. Ganun. Okay. Tapos silain yung mga 7 inches, yung haba. At saka nyo, i-wrap na pag ganun. Mga 7 to 8 times. Ganyan, guys. I-wrap mong ganun. Okay. So, pag na-wrap mo na ng dalawang beses, ganyan, dalawa. Okay. Hawakan mo dito. Pinch mo yan. Saka mo, i-continue na i-wrap. So, nakadalawa na. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Eight. Okay. So, pagkatapos ng eight times, irap mo ulit siya pabalik. So, irap mo naman pabalik siya. Okay. I-overlap mo yung unang line mga yun. So maganda pag iayos mo para maganda yung pagka-overlap niya. Yan guys. Okay, so ibalik mo tong linya. Overlapping yung mga line. So i-pinch mo dito para hindi siya sumama at saka mo i-overlap. So syempre 8 times din. Yan guys. Seven, eight. Ayan guys. Saka mo, ipasok doon sa loop na yun. Okay. Ngayon, pababa naman siya. Nung una, di ba, pataas. Then, pisa naman sa taas. Pasok mo doon. Oops. Ayan. Okay. So, bali, ganyan yung kakalabasan. Okay. Ganyan guys. 
saka mo higpitan, hilain mo to. Siyempre, basahin mo muna. Ayan, guys. So, ayan. Hilain mong ganyan. Okay. Okay, saka yung both uh, end ng lead line, saka main line, hilain mo. So, always remember, dapat gamit kayo ng gloves pag nang higpit kayo ng braided line. Kaya, lean niya para hindi ka masugat. Since hindi ko siya higpitan ng masyado, kasi for demonstration purposes lang, hindi na ako nag-gloves. Then, higpitan nyo rin yung tag end na dalawa, hilain nyo rin. Yan, hanggang sa humigpit siya. Okay, so, yan yung Alberto nut. So, pag titingnan nyo, napaka-smooth niya. Okay, so, to finish this up, tanggalin lang natin yung tag end. Ayan. So, ito, pag nagtatanggal kayo ng tag end, ano, close lang. Okay lang yung super close. Huwag kayong magalan, hindi matatastas yan. Basta tama yung pagkatali mo. Ayan. Okay. So, ito. Yung ating Alberto nut. So, pag titingin nyo, napaka-smooth nya. So, pag kinast nyo to, hindi sya ganong sasabit sa may mga guides ng rod nyo. Right. Tapos na tayo sa connection Alberto nut from your main line going to your leader line. Okay. So ngayon, gagawin naman natin is paano ikabit yung leader line papunta sa may lure o kaya sa snap. Kung gagamit kayo ng snap at sa color same din. Okay. Pero may isang ano na ano kung hindi niyo kayo gagamit ng snap, may magandang nut na ginagamit ako. Ito yung non-slip uh, loop nut. Okay, mamaya explain natin yan. So, gawin muna natin yung ano, uh, palomar nut. So, gamit ako ng... Uh, gamit ako ng ano, snap. Yan guys. Tapos yung lure natin. So, ito, pang model. No, first nut, uh, palomar nut, guys. So, madali lang. So, ganito. So, pasok mo doon sa may snap. O kaya kung sa lure mo ikakabit, pasok mo doon sa may ito. Sa may ano ng lure. Doon. Okay? Pero ito, gagamit kasi ako ng snap. Okay? So, pasok mo ulit. Pabalik. Ganyan. Okay? So, parang ganyan siya. Okay? Ngayon May ano mo nang ganun Talim mo lang na ganun Gawa ka ng loop Ganyan Saka mo ipasok to dun sa loop na ginawa mo Ganun guys Lain mo ito So ganyan Okay Nakagawa ka na ng ganyan So higpitan mo ng konti Konti lang Huwag mo na masyari higpitan Okay Pag nahigpitan mo na Saka yung loop na to, pasok mo to. Yung snap. Okay? Ganun guys. Okay? So pag naipasok mo na, saka mo na higpitan. Nang totally. Yan. Pero make sure na balance sya. Kung higpitan nyo. Hilain nyo dito. Saka yung hilain doon. Pag balance, saka mo hilain. So syempre basahin mo muna. Bago mo higpitan. Okay? Ayan guys. Okay? Ito yung palomar nut. So, maganda rin ito. Madaling ikabit. Tapos matibay pa. Okay. Ngayon, tanggalin mo na lang yung tag end. Ayan. Kung magtatanggal din kayo ng tag end, mag-iwan lang kayo ng konti. Mga ganun, no? Okay. okay na yan. So, palomar nut, guys. Sa kanya to ikabit sa lure nyo. Ayan. Di ba? Kaya nyo kabit dito sa lure. Ganyan. Yun. Diba? So, tip lang guys. Pag gumagamit kayo ng snap, tanggalin nyo yung split ring na nakabit dito. Okay, ito may split ring. So guys, yung sinasabi ko. Tanggalin nyo to. Itong split ring na to. Tsaka nyo ikabit dito yung snap. Okay, kasi pag may split ring, tapos ikakabit nyo yung split ring dito, nakaka-interfere lang ng ano, movement ng lure nyo. Okay. 
Pero pag hindi kayo gagamit ng split ring, uh, I mean, pag hindi kayo gagamit ng snap, okay lang na huwag nyo nang tanggalin to. Dito nyo mismo ikabit yung, yung leader line nyo. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon. Huwag natin tatanggalin yung ikabit natin dito sa lure. Yung next na nut na gagawin natin is yung uh, improved clinch nut. Okay, so ito matibay din, tapos napakadaling gawin. Okay, so ngayon dito mag snap I-dodoretso natin doon sa may split ring. Paano gawin siya gawin? O, ganito lang guys. Pasok nyo doon sa may split ring. Okay, so ganyan. Nakapasok na siya. Okay. Hawakan nyo dito, sa kanyo, iikot to ng limang beses. Or depende sa kapal ng line nyo. Okay, minsan apat pag masyadong makapal. Okay, pag manipis, lima, ganun, anim. So ito lima lang gawin natin. So nakabasok ng ganyan. Okay, pwede mong iikot lang to pag ganun. Ano? Para mas madali. Ayan. Ganyan. Limang beses na iikot. Okay. O kaya... O kaya, ikaw na mismo mag-iikot. Hawakan mo to. Saka mo to iikot. Nung limang beses. One. Two. Three. Four. Five. So, depende na sa inyo kung ano yung mas mabilis sa inyo. Okay? So, pag naikot mo na, di ba may loop doon? Ayan, guys. Pasok mo tong end ng line mo doon sa loop. Ayan, ayan. So, nakapasok. Okay? Pag pinasok mo na, ganyan. Ayan guys, may loop ulit dito, di ba? Ipasok mo ulit, pabalik. Ayan, so yun na yung improved clinch nut. Clinch nut, pag pinasok mo dun, improved clinch nut. Ayan, saka mo higpitan. Ayan, syempre basahin nyo muna bago nyo higpitan. Okay. So ayan, hilahin mo lang to. Ayan, may higpit na yan. So, napakadali. And then, tanggalin yung tag end. So, ayan guys, ang improve clinch nut. Okay. Easy and effective. So, guys, tapos na tayo sa dalawang nut. So, may isa pa. Yun naman yung non-slip loop nut. So, ito, favorite ko rin to. Ito, ginagawa ko tong connection to kung hindi ako gagamit ng snap. At sa kong walang split ring yung lure ko. Kung nakadudiretso ko lang siya. Okay? So makikita nyo yung importance niya pag ginawa natin. So kung walang split ring yung lure ko. Okay? Diyan oh. Ang ginagamit kong nut is yung non-slip loop nut. Kasi maganda siya hindi siya nakaka-interfere sa movement ng lure. Kasi parang may... Parang basically, basically parang ganito rin siya. Igagawa ka ng snap. So, hindi siya mahigpit. So, makikita nyo. Okay guys. So, ganito siya gawin. Okay. Gawa ka ng loop. Overhand nut. Yan yan. Okay. Siguro mga 5 inches para mahaba yung, ano, yung distansya. Saka mo higpitan. Mga ganyan na bilog. Magagawa ka ng ganyan. Ayan guys. Okay. Kaya ganun. Okay. So, pagkatapos nyan, pasok mo tong tag end. Okay. Papunta dito sa may lure. Pasok mo dun sa eye nya. Okay. So, ganun. Kung napasok mo na, hilain mo hanggang sa sumagad dun sa may loop na ginawa mo. Ganyan. Okay. Then after nyan, ipag, tong tag end, ipasok mo ulit sa loop na ginawa mo. So, ito ay pasok mo ulit dito. Okay. Saka mo hilain. Hanggang sa sumagad siya dun sa may eye ng hook. Eye ng lure. Ganyan. Okay. Ngayon, hawakan mo dito. Saka mo ito. I-wrap ng apat na beses. Okay, lima. Two. Three. Four. Okay, pag narap mo na, hawakan mo dito. Ngayon, ibalik mo ulit siya sa may loop. Yun guys, oh. Pasok mo ulit doon. Saka mo hilain. Saka mo higpitan. Siyempre, basahin mo muna bago mo higpitan. Yun guys. 
Ayan. So, ano hilain? Okay. Ngayon, tanggalin natin yung excess line. So, bali guys, yung kalalabasan ng non-slip loop nut natin. Ganyan o. Oh. Natin. So, para siyang may snap din guys, di ba? Pag ano, is freely moving yung lure mo dyan. Hindi siya mahigpit na mahigpit dito. So, may space siya. So, ito maganda pag uh, hindi ka gagamit ng snap. Tsaka, diretso lang dun sa may eye ng lure mo. Ayan. So, mas maganda pa kung kaya mong i-close hanggang dito. Ito yung nut niya na to. Closer pa. Tis ganyan, mas maganda. Okay. So, yan guys. Yung non-slip loop nut. Diyan guys, nagtatapos yung part 3 natin. So, abangan nyo yung part 4. Thank you for watching and tight lines.